ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிப்ரிசியேஷன் டிப்ரிசியேஷன் வந்து இன்ஜினியரிங் எக்கனாமிக்ஸில் ஃபிஃப்டி யூனிட்டில் வர ஒரு டாபிக் ஓகே நம்ம டேரெக்டாக வந்து வீடியோ உள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டிப்ரிசியேஷனில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொத்தம் ஒரு அஞ்சு மெத்தட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டிப்ரிசியேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து Depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of an asset from any cause. That is, depreciation is not the same as a mission. So, that is, value is the same as a value. So, decrease is the value of an asset by any cause. And the cause is the same as a value. One is the mission is the same as a value. The other is the mission is the same as a value. That is, the mission is the same as a value. The technology is the same as a value. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா வேர் அண்ட் டயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ மிஷின் வந்து பழசாகிற காரணத்தால் அந்த மிஷினை வந்து மிஷினுடைய வேல்யூ வந்து கம்மியாகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிப்ளீஷன்னா வந்து அந்த வேல்யூ ஆஃப் அண்ட் அசட் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கும் ஒரு நாளுக்கு நாள் வந்து என்னென்னா ரொம்ப கம்மியாகிட்டே போகும் நெக்ஸ்ட்டு அப்சலசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்சலசன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த அசட் வந்து என்ன இப்போ ஒரு மிஷின் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மிஷின் வந்து செய்யக்கூடிய வேலை வந்து இன்னொரு மிஷின் வந்து அதை விட ஒரு புது டெக்னாலஜியில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அப்போ அந்த பழைய மிஷினுக்கு உண்டான அந்த என்னதான் அந்த பழைய மிஷின் அந்த வேலையை செஞ்சாலும் புது மிஷின் இன்னும் வந்து ஒரு எஃபிஷியன்ட் வேல அந்த வேலையை வந்து செய்யுது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து லேப்ஸ் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த லேப்ஸ் ஆஃப் டைம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து சப்போஸ் ஒரு லீஸ் டைம் பீரியட் ஃபர்ஸ்ட் இதனுடைய லேப்ஸ் ஆஃப் டைம் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த வேல்யூ ஆஃப் அன் அசட் கோஸ் டவுன் வெதர் யூட்டிலைஸ்ட் ஆர் நாட் That means some time, intangible fixed assets which decrease in value as a time lapse. That is time. If you have a lease time, so 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 if you have ஸோ இதுதான் டிப்ரிசியேஷன் ஸோ இந்த டிப்ரிசியேஷனில் வந்து ஒரு அஞ்சு மெத்தட் இருக்கு சப்ஜெக்டில் பார்க்க போனால் அஞ்சு மெத்தட் இருக்கு இந்த டிப்ரிசியேஷனில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் இதனுடைய இன்னொரு பேர் என்னென்னா ஃபிக்ஸ்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் மெத்தட் ஸோ செகண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிக்ளைனிங் பேலன்ஸ் மெத்தட் ஆர் ரிட்டன் டவுன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மூணாவது வந்து சம் ஆஃப் இயர்ஸ் டிஜிட் மெத்தட் நாலாவது சிங்கிங் ஃபண்ட் மெத்தட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் அஞ்சாவது வந்து சர்வீஸ் அவுட் புட் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் ஸோ ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் நான் யாருக்குமே வந்து நோட்டில் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் ஸோ இந்த டிப்ரிசியேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து காஸ்ட் ஆஃப் தி அசட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு அசட்டுடைய காஸ்ட் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த அசட்டுடைய ப்ரைஸ் அந்த அசட்டுடைய விலை ஓகேங்களா ப்ளஸ் அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய சார்ஜஸ் ஸோ அது இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணக்கூடிய சார்ஜ் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா தான் என்னென்னா வந்து காஸ்ட் ஆஃப் தி அசட் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து டிடி அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த காஸ்ட் ஆஃப் தி அசட் மைனஸ் கிராப் வேல்யூ டிவைடட் பை தி எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் ஆஃப் தி அசட் இது இன்னும் ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா ஒன்றும் இல்லை காஸ்ட் ஆஃப் தி அசட் ஓகேவா ஸோ இது ஸ்கிராப் வேல்யூனா எஃப் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் எஃப் டிவைட் பை என் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ரேட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்க இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் டிவைடட் பை காஸ்ட் ஆஃப் தி அசட் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இது இது எதுக்காக ஹண்ட்ரட் பண்ணுற ரேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஏதோ ஒரு டெசிமல் வேல்யூல அது கிடைக்கும் இப்போ பாயிண்ட் நைன் அப்படின்ற மாதிரி கிடைச்சுன்னா ஸோ அது மல்டிப்ளை பண்ணி ஹண்ட்ரட் ஆல போட்டிங்கன்னா வந்து பர்சன்டேஜில் ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்ம்லா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிடி ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் எஃப் டிவைடட் பை என் ஒரு ஃபார்ம்லா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து டிடி ஈக்குவல் டு பிடி மைனஸ் ஒன் ஆஃப் மைனஸ் டிடி ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே ஜென்ரலான ஃபார்ம்லா ஸோ சப்போஸ் வந்து என்னன்னா ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு டைம் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இப்ப வந்து 
p minus t into p minus f divided by n. So in the t kerala and the value on the ning on the substitute panu. So first nam sumu kula pala. So first sum n sold the abina on the quotient particular now to kelinga. A company purchased a missionary for rupees eight thousand. The useful life of the missionary is ten years, and the estimated salvage value of the missionary at the end of its lifetime is rupees six. Sorry, rupees eight hundred. Determine the depreciation charge and book value at the end of various years using the straight line method of depreciation. So the method and the kundu mention bani kanga. Enna abdi na straight line method of depreciation abdi na kundu mention bani kanga. So first enna na the mission wang nodi cost enna na pati na kundu eight thousand. Salvage value on the eight hundred rupees. Lifetime on the ten years. I've been told to put through. So first to formula apply upon them. First to depreciation. That is the amount of depreciation. Can do. Because D T equal to P minus F divided by N. I've been told. So the present value minus the scrap value divided by number of years. Put to solve. Paniye na. Or go under seven hundred and twenty. I've been told the value on the correct one. Next to N na rate of depreciation. So rate of depreciation. On the N na put through. I've been told. इं पाती अमौंट आफ डिशन डिडड कास्ट आफ असट अमौंट आफ डिशन डिडड कास्ट आफ दि असट इन टू हंड्रेड सो अमौंट आफ डिशन इंवलो कैपिटी सेवन हंड्रेड अंड ट्वेंटी कैपिटीडडन कास्ट आफ दि असट इन टू हंड्रेड सो पटी वो आंसर कर्संटेज को नेक्स्ट वो पड़ो अब टेब्लर कोलम्लर कोलम एन वो टेन इयर्स पत् वर्ष डिशन वाल्यूम बुक वाल्यूम कैपिटी सो इतमी टेब्लट कोलम फर्स्ट एंड आफ दि इयर डिशन बुक वाल्यू सो टी डिट पड़े रेट आफ डिशन डिटी बुक वाल्यू वो बीटी ईक्वल टू बीटी मैन वन आफ मैन डिटी सो फर्स्ट जीरो टेन इयर्स वो पड़ोना फर्स्ट इयर वो अशन वोसा सो वो अंदर डिप्रिशन सो अशन वो डिशनू <laughs> सो इन पड़पो अब फर्स्ट बी टी व्यू बी जीरो कैपिटी बी जीरो मारे पर्चे पड़ प्रईस इंब बी वन कैपिटी कैपिटी एलटी टाइम अदा अंदर नंबर ऑफ अंदर टाइम पीरियड अंदर वो फर्स्ट ईयर के ना कंडो पड़ी हुआ है ओके बा सो अपन इंदर टी ईर के अंदर सब्सट्रूट पंड्रा वन ना okay, so, so, बी टी ईर के अंदर सब्सट्रूट पंड्रा माइनस डी वन सो इधर ना वन माइनस वन जीरो माइनस डी वन सो इपे इंजा पोला बी नॉट एन्ना कुत्र कांगा बी जीरो अंदर � जीरो तो इधर पोटिंग ना आंदे सिक्स फाइव सिक्स जीरो आप डी नो आंसर रहा हूँ सो नेक्स्ट पोड़ गा इधर हमारे प्रोसेस रिपीट पंटे आने की ना तुम लोग को आंदे फाइनल आंदे एट हंड्रेड रुपीस आम वैल्यू आंदे करें कुम इधर ना आंदे स्टेट एंड मेथड ऑफ डिप्रेशन इधर आंदे एक कामन आने मेथड सपोज इधर ले आंद सो इन वो कोशन पड़ी सोशन अब मिशन कास्टिंग रुपी ट्वेंटी फोर तौस वास् पर्चे आन फर्स्ट डिशंबर नयटी नई फैल इन अंड एरक्शन चार्जस् रुपी तौस अंड इट्स यूस्फुफ इज एक्सपेक्ट बी टेन इयर्स द स्क्रा वैल्यू आफ द मिशन अट दि एंड आफ दि यूस्फुफ इज रुपी फाइव तौस कंप्यूट द डिशन अंड दुक् वैल्यू फार 
டைம் பீரியட் சிக்ஸ் அதாவது டைம் பீரியட் வந்து சிக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு மெத்தட் தான் இதுக்கு வந்து டேப்லர் காலம் நீங்க போட தேவையில்லை ஸோ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ண வேல்யூ எவ்வளோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த சம்ல எரக்ஷன் எரக்ஷன் சார்ஜஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எரக்ஷன் சார்ஜஸும் இதோட சேர்த்து வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த தௌசண்ட் ருபீஸையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வேல்யூ வரும் அப்படின்னா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து வரும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பி வேல்யூ அப்படின்னு வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஸ்கிராப் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க சல்வேஜ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எத்தனை வருஷம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க என் எக்ஸ்பெக்டட் லைஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என் ஈக்குவல் டு டென் இயர்ஸ் எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டட் லைஃப் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கணும் என் ஈக்குவல் டென் இயர்ஸ் ஃபார் அ டைம் பீரியட் ஆஃப் சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க கம்ப்யூட் த டிப்ரிசியேஷன் அண்ட் த புக் வேல்யூ ஃபார் அ டைம் பீரியட் ஆஃப் சிக்ஸ் அதாவது டிப்ரிசியேஷனையும் புக் வேல்யூவும் வந்து எந்த டைம் பீரியட் கேட்கறாங்கன்னா சிக்ஸ் அப்படின்ற டைம் பீரியடு கேட்கறாங்க ஸோ அதனால வந்து நீங்க என்னன்னா ஃபுல்லா டென் வரைக்கும் போட்டு சால்வ் பண்ண தவிர இந்த சிக்ஸ் வரைக்குமே வந்து சிக்ஸ் அந்த சிக்ஸ்த் இயர் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ இது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து நான் யாருமே சொன்ன மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் டிடி ஃபார்ம்லாம் எப்பவுமே காமன் தான் ஓகேவா ஸோ டிடி ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் எஃப் டிவைடர் பண்ணி இதில் வந்து பி வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கு மைனஸ் எஃப் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கு இயர்ஸ் இந்த என் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணும் ஸோ என் வந்து டென் இயர்ஸ் தான் சிக்ஸை தூக்கி இங்கே போட்டுறக்கூடாது ஸோ என் வந்து டென் இயர்ஸ் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ டூ தௌசண்ட் வந்து கிடைக்குதா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்ன செகண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெக்ஸ்ட் பிடி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பிடிக்கு வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கான டைம் பீரியட் கேட்டாங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்கு பி மைனஸ் டி இன்டு பி மைனஸ் எஃப் டிவைட் பை என் இந்த பி மைனஸ் டி இருக்கா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன போடணும்னா சிக்ஸ் போடணும் மாத்தி போட்டுறக்கூடாது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டு பி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க டேரக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஈக்வேஷன் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அதாவது சிக்ஸ் இன்ட்டு டூன்னு போனோம் மாற்றி போட்டுறாதீங்க ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக முடிக்கிறது அதாவது டைம் பீரியட் வந்து சிக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இங்கே வந்து சிக்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து நார்மலாக இந்த சின்ன மெத்தடில் போடுற சம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து என்னென்னா இன்னொரு நாலு மெத்தட் இருக்கு நாலு மெத்தடும் ஈஸி தான் ஒன்லி வந்து டிப்ரிசியேஷன் ஃபிஃப்த் யூனிட்ல டிப்ரிசியேஷன் கொஞ்சம் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு மெத்தட் இருக்கு இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு இருக்கு காஸ்ட் அண்ட் பெனிஃபிட் அந்த அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு ஸோ இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னா வந்து நான் ஷார்ட்டாக வந்து சொல்லிடுறேன் இன்ஃப்ளேஷன்னா என்ன அப்படின்றது சும்மா ஒரு தெரிஞ்சுக்கோங்க சப்போஸ் டூ மார்க்ல கூட யூஸ் ஆகும் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து கடைக்கு போறீங்க ஓகேவா ஸோ உங்கள் கையில் வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபா இருக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒரு பொருள் வந்து வாங்க போறீங்க இப்போ தக்காளி வாங்க போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஐம்பது ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோ தக்காளியோ இல்லை ஏதோ கொடுக்குறாங்க இந்த காலத்தில் அதாவது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல வந்து என்னன்னா ஐம்பது ரூபா எடுத்துகிட்டு போறீங்க தக்காளி வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோ வாங்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க கடைக்கு போயிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் போறீங்க அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல போறீங்க அதே ஐம்பது ரூபா தான் எடுத்துட்டு போறீங்க பட் ஆனா உங்களுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ தான் வந்து தக்காளி வந்து தராங்க அதாவது ஒன்றரை கிலோ தராங்க தக்காளி நீங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல அதே ஐம்பது ரூபா வச்சு ரெண்டு கிலோ வாங்குனீங்க ஆனா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல டுவெண்ட்டில வந்து உங்களுக்கு ஒன்றரை கிலோ தான் கிடைக்குது ஸோ இதுதான் வந்து இன்ஃபிளேஷன் இதுல இருந்து என்ன புரியுதுன்னா இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து எப்படி சொல்றது உங்களுக்கு கரெக்டாக டெஃபினேஷன் படி சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து இன்ஃப்ளேஷன் வந்து என்னன்னா இட் இஸ் இட் இஸ் என்னன்னா அது வந்து ஒரு ரைஸ் இன் தி ப்ரைஸ் லெவல் ஓகே ப்ரைஸ் லெவலில் ஒரு ரைஸ் ஆயிருக்கும் பட் பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் மணி மணியுடைய அந்த பவர் வந்து என்னன்னா கம்மியாயிருக்கும் இதுதான் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க
அவங்க வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் வச்சு தான் வந்து அந்த பட்ஜெட் அந்த பட்ஜெட்டிங்லாம் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா வந்து ஸோ ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டூ பர்சன்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கும் ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கும்ட்டு ஐஆர் ரேட் செக் பண்ணுவாங்க ஐஆர் ரேட்னா ஒன்றும் கிடையாது இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இன்ஃப்ளேஷனுடைய பேசிக் ஸோ இதுலேயே வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் மாடரேட் இன்ஃப்ளேஷன் கேலோப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷன் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் இருக்குது இன்ஃப்ளேஷன் வந்து சப்போஸ் வந்து இன்ஃப்ளேஷன்னால வந்து என்னென்னா ஒரு கண்ட்ரி வந்து எக்கனாமிக்காக வந்து ரொம்ப வந்து பாதிக்கப்படும் இதுதான் முக்கியமான ஒரு இது இன்ஃப்ளேஷன் கரெக்டாக இல்லைன்னா பணம் வந்து என்னென்ன தான் நிறைய சேர்ந்துட்டே இருந்தாலும் அந்த பணத்தினுடைய மதிப்பு வந்து ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் அதுதான் இன்ஃப்ளேஷன் மணியுடைய பவர் வந்து போயிடும் தேங்க் யூ இந்த ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் இன்ஜினியரிங் எக்கனாமிக்ஸ் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்ஜினியரிங் எக்கனாமிக்ஸ் எக்ஸாம் வந்து ஓகே லெவன்த் அன்னைக்கு வருது ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோஸ் போட முடியும் ஸோ என்னென்ன டாபிக்ஸில் மட்டும் வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிப்ரிசேஷன் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து இந்த இன்ஜினியரிங் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து தீரிய பிளஸ் ப்ராப்ளமேட்டிக் பேப்பர் ஸோ எப்படி வேணால் கேட்கலாம் ஒன்று தீரியாகவும் கேட்கலாம் இல்லைனா ப்ராப்ளமாகவும் கேட்கலாம் இல்லை மிக்ஸ்டாகவும் கேட்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் லெசன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னென்னா பிரேக் ஈவன் அனாலிசிஸ் ப்ராப்ளம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அதில் இருக்க தேரியும் படிச்சுக்கோங்க தேரி வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் லெசன் வந்து வேல்யூ இன்ஜினியரிங் ஸோ வேல்யூ இன்ஜினியரிங் வந்து பேசிக்காக வந்து அந்த டேபிள்ஸ் வச்சு எடுக்கிறது தான் ஸோ அதில் வந்து தயவு செஞ்சு எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே பார்த்துக்கோங்க முக்கியமாக வந்து என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்குறீங்கன்னா அது கிரேடியன்ட் மெத்தட் அந்த மாதிரி ப்ரெசன்ட் ஒர்க் அமௌண்ட் மெத்தட் இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன மேக் ஆர் பை டிசிஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அது சின்ன டாபிக் தான் பட் ஆனால் சப்போஸ் அதில் வந்து கூட வரலாம் சம்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன யூனிஃபார்ம் கிரேடியன்ட் மெத்தட் ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது தேர்ட் யூனிட்டில் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸோ கேஷ் ஃப்ளோ வந்து ஆனுவல் ஈக்குவலன் கேஷ் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் மெத்தட் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கண்டுபிடிக்கலாம் ரொம்ப டைமிங் ஆகும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு டைமிங் அதிகமாகுதுன்னா கொஞ்சம் லீவ் பண்ணிட்டு எது ஈஸியாக முடிக்க முடியுமோ அதை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஒர்க் ஃபியூச்சர் ஒர்க்கும் அதில் ஈஸி தான் நெக்ஸ்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அனாலிசிஸ் ஃபோர்த் யூனிட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த பாக்ஸ் கொடுத்து போகிற சம் அதாவது எக்கனாமிக் லைஃப் ஆஃப் அன் அசட் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் வேல்யூ கொடு கொடுக்காமல் ஒரு மெத்தட் இருக்கும் கொடுத்து ஒரு மெத்தட் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுத்தையுமே பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னா கான்செப்ட் ஆஃப் சேலஞ்சர் அண்ட் டிஃபெண்டர் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அது முக்கியமான டாபிக் அதை வந்து கன்ஃபார்மாக வந்து கவர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி மெத்தட் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா ப்ராபபிலிட்டி மெத்தட் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தட் தான் ஒன்றும் இல்லை ஒரு டிரான்சிஸ்டர் இல்லை ஒரு ரிசிஸ்டர் வந்து ஃபெயில் ஆகிருக்கும் அது குரூப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக இண்டிவிஜுவல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டு அது உங்களுக்கு பார்த்தாலே வந்து ஈஸியாக வந்து புரியும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்த் யூனிட் வந்து டிப்ரிசேஷன் டிப்ரிசேஷன் வந்து ரொம்ப குழப்பிக்காதீங்க டிப்ரிசேஷனில் வந்து எப்படியோ அந்த அஞ்சுலேருந்து ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக வரும் அந்த அஞ்சு டாபிக்ஸ் வந்து எப்படியாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து வரும் ஸோ அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருங்க நெக்ஸ்ட் அதிலே வந்து என்னென்னா அதை சொன்னல காஸ்ட் அண்ட் பெனிஃபிட் அந்த பிசி ரேஷியோ அப்படின்னு சம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் டைம் இருந்தால் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக் லைஃப் ஆஃப் தி இன்ஃப்ளேஷன் சம்ஸ் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து கொஞ்சம் லாஸ்ட்டாக பாருங்கள் அது புரியறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் பட் ஆனால் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இது இந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ சப்போஸ் வந்து ஏதாவது டவுட்ஸ் வேறு ஏதாவது சப்ஜெக்ட்ஸில் டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஸோ அவங்களும் வந்து இது மூலிமா வந்து கொஞ்சம் படிக்கட்டும் ஏன்னா எக்கனாமிக்ஸ் வந்து லாஸ்ட் டைமில் வந்து லாஸ்ட் டைம் யாரும் கிளாஸ் வந்தாலும் கவனிச்சிக்க மாட்டாங்க அது எனக்கே தெரியும் நாங்களும் நாங்கள் கிளாஸ்லாம் ஒன்றும் கவனி